Yung sa matres, dito tayo nagbe-mens. No? Ito yung normal. Dito nagpo-form ang mens at lalabas siya ng cervix, lalabas ng vagina. Dito sa loob, ang normal sa atin, once every month, nagbe-mens tayo. Nagre-regla tayo once a month. Uh, minsan, pag naging irregular ang mens, kunyari, uh, every month, pero... Uh, one week long or two weeks long ang mens. Ang pads, dati normal eh, two to three, two to four pads. Pero biglang doble na pala ginagamit mo, nakapampers ka na or overnight pads. Dito, inaalam natin, ano ang rason? Other than irregular menses kasi, minsan, hormonal imbalance, partition ng hormonal imbalance, marami tayong nakita na nabasa natin, even yung polycystic, Polycystic ovaries, yung hindi ka nangingitlog ng tama. So, ang nangyayari is irregular din ang mens mo dito pag hindi ka nangitlog ng tama. Ito, pangingitlog pa lang yan eh. Nag-ovulate ka pa lang dito eh. No? Yes, paki-explain, mm -hmm. Dr. Kate. Ano ba yan? Ano ba yung egg na okay. yan? Ano, o, so, ano bang structure yan? Mm -hmm. okay. Sa babae, itong ovario, uh, marami tayong follicles dyan. Mga baby na itlog okay. once a month. Isa ang mangingitlog, dapat lalabas, magmamature yan eh, yung, mga, yung isang follicle lang once a month, magmamature, yun ang mangingitlog at papasok ng fallopian tube. Pag may contact, oh, may contact eh. yes, pag, may, pag may sex, na meet ng sperm yung egg, dun magbubuo yung baby at babalik, uh, babalik sa matres, dito... Um, Mag-hold yung baby, dito mag-perform yung baby, yun ang normal. Once a month lang yun pwede mangyari. Now, dun sa once a month, pag walang sperm, yung egg na nag-ovulate dito, pag walang sperm, uh, magdi-disintegrate or mawawala. Uh, ano to, ma-absorb siya ng matres at sasama na yun sa menstruation. So, ang sinabi ko kanina, pag irregular ang mens, kung kunyari, let's say, ako, every three days ang mens, once a month, yun ang normal. Ang flow, uh, two to three pads per day. No? Pero kung dumoble doon, or napansin mo na parang bakit may mga klat-klat ng dugo na lumalabas, parang isang linggo na, pero malakas pa ang mens. No? Um, tapos kakakat-stop mo lang mag-mens, two weeks ka lang na clear, two weeks lang na... Uh, na walang, ano to, two weeks lang na clear, tapos dinudugo ka na naman, hindi normal yan. Pag ganun yung nangyari, kailangan pa-check up. Via ultrasound, ang nakikita, ito makapal. Dapat kasi, doktora, after menses, dapat ito manipis. Kasi syempre, after mo duguin, ito, ninipis na siya. Yun ang normal. Tapos the next cycle, bago ka mag-mens, kakapal na naman. And then, magbe-bleed ka na naman, ninipis. Yun ang normal. Ang iba lang, pag irregular yung mens, katulad sa nabasa nating simple hyperplasia without tip ya, kaya yun pumunta ng doktor. Hindi niya na-inexplain na kung gano'ng kalakas yung bleeding niya. Eh. Pero iniisip ko, dinugo ka ng malakas eh, na irregular. So bakit siya simple hyperplasia without a tip ya? Most likely, nakita ng OB niya, makapal to, at sinabi sa kanya, kailangan mo na raspa. So pagkakaraspa sa'yo, tiningnan yung histopath, inalam yung cells kung anong rason, lumabas simple hyperplasia without a tip. Yeah. Usually, ang tanong namin dyan is, one, ilang taon ka? Nag, may mga anak ka na ba? Uh, yun yung mga importante. Bakit? Kung bata ka pa, let's say below 35, or even actually 40, sige, 40 years old and below, wala ka pang anak, or kahit may ilang kang anak pero hindi ka pa ready na matanggalan ng matres, pwede naman po kaming magbigay ng gamot. Initially, ang binibigay namin, mga medroxyprogesterone acetate, na tableta, cyclical, meaning 10 days per month, or minsan, binibigay namin siya 2 weeks, uh, weeks cyclical per month pag hindi nag-work yung 10 tablets. Paakit, ang, paakit yan, minsan itatry namin 1 tablet for 10 to 14 days. Tapos, hintay namin yung menses mo if it's getting better. Or, pag hindi nag-work, malakas pa rin yung bleeding mo, dodoblehin namin yung tableta. Minsan nakakaapat pa kami yung tableta. So a little bit mas mahal kasi ang medroxy progesterone acetate yes. is actually parang 65, 68 pesos a piece. Oo. Pero kung kunyari, let's see, nasa edad ka na. Para maging regular. 
para maging regular yung cycle. Pero, Kasi yung, pero yung hyperplasia, hindi siya cancer? Hindi pa. Papunta sa cancer? Papunta. Pero mababa pa siya para kung sa akin siguro mababa pa siya kung ooperahan ko. Ang simple hyperplasia without a tip ya, kung 50 years old ka na and above, iba na usapan. Tanggalin hindi na, na Mas gusto kong tanggalin ng matres kasi posibilidad, hindi normal sa 50 years old or above na nagkakabenses ka pa. Mm-hmm. Uh, Dr. Kate, marami nagtatanong, sobra dami, irregular daw yung menses nila, um, masyado daw delayed, may teenager, may mm-hmm. 30 years old. Ano daw cost ng irregular menses? Um, siguro so, possibilities lang ng mga irregular menses. Oo. Uh, yung irregular menses, definitely hormonal imbalance. Madami ngayon, Dok, marami kami nakikita ngayon, uh, polycystic ano? ovaries. Ang cost ng irregular menses? Mm-hmm. Mm-hmm. Marami po polycystic ovaries. Kaya yung tinuro namin dito, hindi ka nangingitlog ng tama. Yung sinasabi ko na once a month na pangingitlog, yun ang normal. Pero pag hindi ka nangitlog, ibig sabihin nun, lahat ng follicles mo, puro immature, lahat baby. Walang gustong lumabas, walang gustong magmature, walang gustong pumutok. So lahat, nagbubukol-bukol dun sa ovary. So, nag-iiba yung menses mo. It's either... Minsan may nabasa ako, brownish uh, discharge lang yung lumalabas, parang 2 days na brown, after nun wala, after 2 months, 3 months, tsaka magkakaroon. Iba, once in 6 months, may nakita mong pasyente dati, once a year, nagbe-mens, tapos palaki siya ng palaki. Pag sinabi mong hormonal imbalance or polycystic ovaries, marami kami nakikita ng pasyente, pag tiningnan mo yan sa mga libro or sa internet, um, a good percentage of patients tumataba nag increase ng weight, overweight to as much as obese. So, pag nag overweight, magiging irregular? Pwede. Bakit? Um, because of, ano, because of hormonal imbalance, uh-huh. because of um, hyperinsulinemia, tumataas uh-huh. din po yung sa insulin, may parang diabetic uh, component, component kasi siya. Kasi Opo. Minsan, tinitingnan namin, may family history ka na diabetes, mommy, daddy, may diabetes, irregular tita. Man. So, most likely, pag tingnan mo mga kapatid mo, kung irregular menses sila, most likely, puro polycystic ovaries. Minsan, Dok, hindi na nalalaman yung, via ultrasound. Yung stress or yung mga athletic, Pwede. mga sobrang exercise, nagiging yes. regular din. Yes, opo, opo. Ba- to to overweight or underweight naman, pwedeng mawala ang menses mo or maging irregular menses because of hormonal imbalance. Mag- sand- ano lang yun eh, um, ang lagi ko sinasabi sa patient, dapat lahat tayo, normal ang weight natin and uh, ano uh, proper diet and exercise kasi any any turn sa kabila or sa other side mm-hmm. posibleng mag irregular menstruation anong gamutan sa irregular menses let's say yung stress lang or mataba lang bukod sa pagda diet meron bang tablet binibigay o dapat um, lifestyle kailangan, muna ano dapat unahin mo lifestyle pag hindi nag-work siya when you say lifestyle kasi minsan sabihin sa akin ng pasyente doktora nang try na po ako ng diet pero ganun pa din ang tanong talaga ba nag dieta baka now lang pero bukas nasa buffet so minsan napapansin ko yung pasyente biglang matatawa totoo nga naman eh kasi doktora eh nag-birthday sa amin uh, alam mo yun nag-graduation dito eh everyday po talagang ganyan ang mangyayari pero ang sa atin lang ang importante is we will have to eat in moderation and definitely ang pinaka important din increasing fluid intake or water minsan yun lang kunyari let's say water intake papiliin kayo dok let's say tubig, lang. tubig against uh, soft drinks, saan ba ang may calorie malaki? Siyempre, soft drinks. Siyempre. So, saan ka tataba? Saan ka magiging ng weight? Mm-hmm. Weight sa tubig o sa soft drinks? Yes. Diba? Yung ganong maliliit lang na detail. So, nakakatuwa meron tayong <laughs> OB na magaling at nagtuturo ng diet at ganon. Kasi yung, yung iba, siyempre, tableta agad bibigay. Yun, doon ako, Doc, na at, hurt. Ano bang ginagawa? Mm-hmm. Na, yung, meron bang tableta pang paregular? Meron naman to, Doc, iba-iba naman po eh, kasi may pills Be, na pang-regulate, may, may pro- progesterone ano yung, lang. Uh, um, benefit o ano yung posibleng side effect kung bibigyan agad ng pills para i-regu- gawing regular yung hindi regular? Doc, ang tanungan kasi namin dyan sa pasyente, mm-hmm. depende sa edad mo, depende sa mga plano mo sa buhay, gusto mo ba mag-baby o hindi, uh, ready ka na ba magpamilya o hindi, kasi kung hindi ka ready magpamilya, Sa isang ruta kami magbibigay ng medicine. Pero kung gusto mo magpamilya, tutulungan ka namin mangit, mag, mangitlog. Kasi ang polycystic ovaries, hindi nga nangingitlog. May mga gamot kami binibigay para mangitlog ka at para magbuntis. 
Pero kung let's see, sasabihin mo sa akin na ayaw mo pang magbuntis, wala ka rin naman palang asawa or boyfriend, then bibigyan ka namin ng gamot na para uh, hindi ka muna magbuntis at mag-regulate ang menses mo. May nabasa din ako, Dok, safe na isang... Safe naman yun? Safe yung mga tableta? May, may safe rin naman. But of course, minsan may ibang thoughts na yung pills nga eh hindi safe. Uh-oh. Pero depende, you have to see a doctor before you take any medicine. Uh, pag nag-regulate kami kasi ng mens, may nabasa akong isang pasyente natin yes. na nakapunta na siya ng tatlong doktor, nabigyan na siya ng iba-ibang medicine, mm-hmm. Pero bumabalik siya kasi nawawala na naman yung mens niya. Pag nakita kayo ng doktor na pabalik-balik, most likely, hindi lang isang buwan na gamutan. Ang tanong, did you gain weight? Or sobra ka namang payat? Are you uh, stressed out? Etc. Pag na-regulate ng doktor ang, ang dieta at ang exercise mo, and yet irregular pa rin yung mens, na after one month ng gamutan, balik wala ka na namang mens, ang mas mabuti actually sa amin dyan, eh, siguro, Dok, parang six months na gamutan, masanay ang katawan na every month ka nagmamens, tsaka namin titingnan ang menstruation mo na walang gamot. Okay. 